Presidente, un entusiasmo alle stelle quest'oggi per l'inaugurazione del nuovo campo del convitto, protagonisti anche i giocatori e lo staff tecnico della società. Beh, francamente è stato un bagno di folla, un bagno di entusiasmo, ringrazio la Preside per averci invitato perché non è un, il classico esempio di persone che vanno ad una manifestazione perché devono andare. Noi siamo onorati di venire qui a rappresentare il calcio della provincia di Avellino e siamo felicissimi di aver dato un piccolo contributo alla riuscita di questa bellissima manifestazione. Il movimento del calcio Avellino coinvolge tutte le fasce d'età e la dimostrazione è proprio la manifestazione odierna. Sì, infatti, sono arrivato nella palestra... Un tifo da stadio proprio, quindi d'altra parte questi sono i nostri futuri tifosi, sono la nostra speranza, il nostro futuro, quindi è normale che mi fa piacere avere un bagno di folla di questo tipo. Mi ha fatto molto piacere, ringrazio a tutti quelli che sono venuti perché ripeto è un mio, oltre che piacere, è un mio dovere venire qui a rappresentare il calcio. Presidente, siamo sul campo da gioco, cosa accadrà invece alla parte dei Lombardi sabato? Ma vedrete una bella partita contro un avversario molto quotato, molto forte, ma noi siamo abituati che con le squadre forti ci esprimiamo al meglio perché sono squadre che ti lasciano giocare, non si arroccano dietro come è successo a Lanciano, per cui abbiamo una buona aspettativa, diciamo così. È chiaro che da tifoso dico prendiamoci tre punti e poi ragioniamo per le prossime trasferte. L'appello ovviamente è a far accorrere sugli spalti della parte dei Lombardi il maggior numero di persone. Ma ho una presunzione di, a questo punto di non dirlo più, perché sono certo che ci seguiranno, ormai i tifosi sono riavvicinati a noi, alla squadra, alla società, a tutti, quindi questa manifestazione di intenti, questa comunione di intenti è l'arma vincente dell'Avellino e dovrà essere sempre così per ora e per il futuro.